より両チームの紹介です。先週の放送の山形大会大荒れになりまして反戦、長州鶴竜が0点試合しかし、この大会も先ほどご覧いただきましたように0点試合あれそうですね,そうですね、えー、最後の最後までですね、はいえー、スコアリングの上ではもつれてますね,本当ですね、まあ、この両チームにしてもこの試合での得点以下では十分に優勝のチャンスありということですからね。はいはいものすごいプレッシャーでしょうねちょっと見てくださいババアが戦時を切りますね山田さんそうですねさて特流コンビはどうでしょうどうでしょうかつるおっと天竜が出ます,す、ね、まあこれまではあのつるたが天竜の腰を気遣って、えー、戦時を切ること多かったんですが天竜どうやら本調子とどう見てよろしいですかババアさん,ん、えー、山田さんそうですねまああのだいぶ良くなってるっていうふうに言ってますよね、はいえーま、試合中に再発の恐れがありますねさあ山本の対決味がありますまあとにかく山田さんこの試合に勝って2点を挙げなければ両チームともダメですねそうですね、はい、やっぱり2点というスコアリングが非常に大事ですね、えー、何しろ5点ですから6点になっただけではどうしようもないという、はいはいね、7点になって初めてこの今後の試合展開以下では明かりが灯るということですね、はい、そうですね大天竜も向かっていく有手一発はじめはクリーンに分かれたんですがこの辺は早速この指定の意地がぶつかり合っております表情はどうですか山田さん、えーあのはい、やはり天竜選手の方がちょっと硬いですね、えー、あそうですか、えー、まあ試合前にも入念なこの作戦会議を開いておりました天竜相撲チョップから推定打ち先ほどは張り手も見舞いましたさあおっと逆に投げられたぞトップロープからこれはリズムを取ったしかしうまいよく見ている馬場推定打ちでエプロンに天竜を叩き伏せましたお互いにねこれあの一種の反則行為ですからね、はい、さっきあのコーナーに詰めて、えー、天竜選手が打ったのも反則ならば、はいえー、エプロンにいる天竜に攻撃した馬場選手の攻撃も反則ですよ、はいえーですね、お互いにも最初から閣下してますねまあこれはお互いにこの鶴竜あるいは馬場ドリーチームのまあお互い指定だけに長所欠点もう手の内は十分に知り尽くしている対戦ですねはいあの、はい、ですからねこの師匠チームの方は精神面で優位に立っているということは間違いないですよね,、はい、すね一方の鶴竜にしてみれば、はい、これはあの若さとパワーで俺たちだという気持ちはあるでしょうね、はい、さあ時計が早くなったぞさあ待ち構えるエルボーの先手ですドリーファンクジュニアそしておっと回転回転足折りスペリングトホールドこんなに早くこの攻撃を出しますかねちょっと予想外でしたねそうでしたねおっと2回転早速仕掛けてまいります随分積極的ですそして次はクローバー、ね、クローバーソールドの体勢に入りました早い勝負がいくんですね山田さんね,ね、はい、いやちょっとドリーがこんなに早仕掛けってのは今までにないですね狙いは一体何でしょうかね山田さんいやまあやっぱりスタミナを使わせないうちにですねあのどんどん早く勝負していこうということでしょうねスタミナという面では山田さんどうでしょういやこっち、はい、もう本気なしに濁流ですよ濁流ですね,ねさあただねこれが作戦なのかあのスタミナの量そのものでいけば濁流なんですが、はい、これスタミナというのは配分の量がありますよ、ね、そうですね,ねさあここで鶴田が出てまいりましたジャンボリアとかの冬をついたバックドロップあたり欲しいですね山田さんそうですね、えー、というわけでやっぱりあのドップロープからのね、はい、あのブロックセットでしょうね、えー、そうでしょうねさあジャイアンツババがジャイアンツババがローテンスのから何を持っていくか十六番気迫の十六番それか場外エスケープエスケープというよりはこれは完全に十六番がヒットですねそうですね、はい、ちょっとね低いかなと思ったんですが、えー、顎のあたりでしょうかねそうですねスタートから完全に場外頭を
っているちょっと苦しそうな表情だ右手のサポーターを直したラリアップというのは受か背の対決手を取るのはどっちかおっと大技大技ネックブリーカードロップまあしかしこの馬場選手も積極的にどんどん技を出してくるんですがまだあの一昨年の対決で見せた八代宮里それから三十二問もありますからねそうですねまだその辺の技はできないですね,ませんねさあ今度は今度はアイルドライバーの体勢だスルタに打つかスルタに打った打った脳天はクラックそのまま抑え込んだカウントツー跳ねのけましたスルタここまでは完全にババドリーのペースでありますしかし,しかし今日ついてツルタブを返したツルタブを返したあーっと2 0 9センチ1 3 5キロバッタリメリコブあー山田さんこの打たれた後ポジションをババはよく計算してますね必ず自分の位置取りというのをね、はい、の長い足がロープに届くように、はい、この辺のペースの掴み方の皆さんおっとあダブルだダブルだダブルだ山田さんがお話の意表をついたすべドロップが出ましたそして天竜飛ぶのか構えていると天竜どうするのかちょっと躊躇した馬場今表を向いたかなり腰を痛めてるようだ、ねね、はいあの離れたら危ないと判断したんじゃないですかなるほど、えー、浮かずにだから起き上がらなかったそうですそうですそういうことですね、えー、あの時間いっぱい休むのはこれ作戦ですからね、はい、さああっという間に15分が経過しておりますリング上天竜の体にも汗がにじむさあノーテンチョップ振り付いて払ってそしてドリファンクチアにつなぎましたエルボーの洗礼連発引っかいやグランドを取りました鶴竜も時々小技を見せるんですがさっきのようなミサイルキックのようなドロップのようなああいった攻めがもっと欲しいところですそうですねやっぱりあの,あの一発でねちょっと情勢が変わりましたもんねそうですねやっぱ小技じゃちょっと強すぎるでしょ、はい、さあ今度は何を取るかちょっと膠着状態になりそうだおっとしかしスルスルっとバックの取り合い天竜がロープ抜けた今度を利用してそのまま抑え込んだカウント2クニックの応酬ですさあバックドラップバックドラップ両チーム大技のオンパレードやはり両チームの動き見てほしいですねさあ後ろからドロップ後ろからドロップキックすごいこれはすごいさあその間にリング上はラバト天竜場内ではアトリックドロップついたに放ったレングライトリングライで激しい戦いださまじいプロレスださあリングラインご注目いただきましょう馬場が構成馬場が構成天竜は足取りがうまいこれは楽なスルタとドリーは場外さあボールの体勢だカウントスリー入るかどうだあっとりさんが正直になってしまいましたが今のは入ったんでしょうかどうでしょうか山田さんタイミング的にはねカウントスリーに近かったですね、えー、マットを高いようにも見えましたがエグリーのカウントは、はい、今2つまでですね2つですね、えー、2つですあの3つ目をカウントする前に下敷きになりましたからねドリーが完全にスルタを分断したんですがカウント2リングラインはカウント2さあ今度はスルタとバラバラのおかぼを奪ったようなネックブレイカードロップ緊張さがあっても決めるんですねあまたカウント2で返しましたねカウント2で返しましたそしてスリーパーホールドスリーパーホールドこれは AWA をサーキットしたときに結んだスリーパーホールドもう今まで戦ってきたありとあらゆる強豪レスラーのエッセンスを鶴田が取ってるわけですねそうですねあの馬場選手には非常に効果があると思いますが、はい、これで引きずりを起こした場合ですね、えー、あの相手の体重を利用できるんでもっといいですかねあ立ち技ですねそうですさあ完全にポジションを取るけれども相手は何しろ 2m9 センチジャイアント馬場でありますルカツにスタンディングポジションを取りますと大技がありますさあどうかあラリアットジャンボラリアットまともに決まったジャンボラリアットがまともに決まりましたさあ赤いコーナーちょっとこれは赤い足だ赤い足だまあこういう最後バガー選手の足というのは非常に有利なんですけどもあの長州選手が一騎打ちを行ってババー選手の足の強さに全く驚いてましたもんねはいあの足に強さが残ってますね。さ
の馬場からさあトリーへ繋がれてダブルの攻撃は何だダブルジャンプダブルジャンプ水平打ちそしてトリーですトリーですさっき馬場選手はあのラリアートかわそうと左に走ったんですが、はい、当たってしまいましたねあれで一瞬、鶴田が勝利を取ったと思ったんですが、その辺はうまいジャイアンツのババ、さあ今度はドリーがエルボー、これはカナルダーバー、ドリーにも、ドリーにも、ジャンボラリアットの洗礼、両師匠に打ちました、さあ、これが勝負どころ、山田さん、ガンガンいかにはいきませんね、えー、もうここはつなぎですね、はい、さあ、悪流がいく、水泳へ向かって、ダブルエンズイ、ダブルエンズイ、炸裂。ドリーのコントロールに炸裂当たりはどうですか山田さん,んちょっとね、はい、まだ浅かったんじゃないでしょうかね、えー、何しろもう受け身の天才でありますドリーパンクジュニアまだの波状攻撃が必要ですあとジャンプしてのネックブリーカードロップこれはババユフリだ20分が経過しました20分が経過しました案内はドリーコールそしてテンキンコールさあ18なんか足を持ったオートエルボーあーこれはちょっと珍しいコンボールでしましたあ確かにショーケーだったからも今度は天竜で8番エンズイエンズイまたチャンスだチャンスだ確認チャンスだ何を持っていくかジャンボズルタさあ帰ってくるところはジャンボラリアットリアップで乱れ打ち今夜は乱れ打ち危ない乗り危ないカウント2ものすごく対応してますがね、これは決して悪い攻めじゃない、いいですよ。ネックブリカードラップ、さあ、師の厚い壁は破ることができるかどうか。シングルではまだトレイには一度も勝ったことはありません、鶴田。さあ、ダイアンとババ登場、ダイアンとババ登場であります。この鶴田対ババも、鶴田の三番四引き分け。あーと、ジャンピングに、ジャンピングに、ババの胸に打った。案内を大きくアピール、ジャンボ鶴田、何を持っていくか。まだね、馬場選手の顔も余裕があるんですね。
でありますなんとハラハラする椅子でありましょうかさあ鶴田がドリーの両足を持ってボストンクラブの体勢がやはり後半になりますとスタミナの差でしょうか鶴田天領チームが構成を握るようになってまいりましたさあ山田さん明暗分けるのはどこでしょうかねそうですねほんのねちょっとしたポイントだと思いますけれどもね、はいやっぱり今のところねまだバラドリーにも余力があるんですけれどもやっぱり総合的なスタミナということでは手は回復するようですねそうですねさあステップオーバーのスコーホールドこれでスタミナを奪うというんでしょうかしかしドリー蹴り上げたいやお箱を奪う中ですからね山田さんねそうですねスコーホールドでドリーですからねおっと天竜が天竜が
のか天竜大相撲から全力プロレス入れ天竜が円通切り円通切りさあ天竜受けの大好な武道館を待っておりますワンツーと一緒のお客様が目指しておりますしかしなかなかカウントスリーを取ることはできません残り時間30秒両チーム引き分けなのか一戦ずつなのかどうでしょうかさあ長州組のそれぞれ一騎打ちが行われますが、まあ、その結果待ちと,そういうこと,、ね、ということになりました、それもその両チーム、リングアウトで同点決勝と、こういうことなんですね、可能性もありますね戦い終わりました、ドリー、馬場、そして鶴田天竜、まあ一昨年この両チーム引き分けたんですが、一昨年の戦いと比べてどうでしょうか、山田さん。そううですねね今日はもう本当に、ね大和が一体何発出たのか、完了できないぐらい両チームともに頑張りましたね。そうでしたね。まあ、やっぱりね、あの、これがやっぱり現代流のプロレスと、いうものを見せてくれましたね。そうですね。まあ、シングルで、このまあ、馬場選手、ドリー選手、互いに確認を圧倒していても。タックルはやっぱり難しいんですね。なかなかね、はい、それは両チームに言えることですね。そうですね。さあ、よく戦いました両チーム、これが確認、鶴田天竜であります。そしてジャイアント馬場ドリーファンクジュニア30分フルタイムと戦いました時間切れの引き分け両チームにおしまい声援が送られておりますさあこの後はいよいよメインイベント阪神デビアス対長州八つの一戦をお送りいたします85年より両チームの紹介です天竜さくは一体何でしょうかジャンボ鶴田ゆるーく手を挙げて完成に応えるポーズはチャンピオン時代のものドリファンクジュニアさあ温帯ダイエットババ今日はどんなファイトを展開するか師匠ババさあ山,山田さん、先週の放送の山形大会大荒れになりまして、阪神、長州、鶴竜が0点試合、しかしこの大会も先ほどご覧いただきましたように、0点試合、荒れそうですね、そうですね、えー、最後の最後までですね、はいえー、スコアリングの上ではもつれてますね、本当ですね、まあ、この両チームにしても、この試合での得点以下では十分に優勝のチャンスありということですからね。はいはいものすごいプレッシャーでしょうねちょっと見てくださいババが戦時を切りますね山田さんそうですねさて鶴竜コンビはどうでしょうどうでしょうか鶴おっと天竜,です、ね、天竜が出ますまあこれまではあの鶴田が天竜の腰を気遣って、えー、戦時を切ること多かったんですが天竜どうやら本調子とどう見てよろしいですかババさん,ん、えー、山田さんそうですねまああのだいぶ良くなってるっていうふうに言ってますよね、はいえーまあ試合中に再発の恐れでもありますねさあ4本のロープが大きく出るおっと天竜避けた馬場身構えた規定の対決味がありますまあとにかく山田さんこの試合に勝って2点を挙げなければ両チームともダメですねそうですね、はい、やっぱり2点というスコアリングが非常に大事ですね何しろ5点ですから6点になっただけではどうしようもないという,う、ね、7点になって初めてこの今後の試合展開以下では明かりが灯るということですね。天竜も向かっていく。相手一発。初めはクリーンに分かれたんですが、この辺は早速この指定の意地がぶつかり合っております。表情はどうですか、山田さん。ええー、あの、はい、やはり天竜選手の方がちょっと硬いですね。えー、あ、そうですか。えー
まあ試合前にも入念なこの作戦会議を開いておりました天竜相撲チョップから水平打ち先ほどは張り手も見舞いましたさあおっと逆に投げられたぞトップロープからこれはリズムを取ったしかしうまいよく見ている馬場水平打ちでエプロンに天竜を叩き伏せましたお互いにねこれあの一種の反則行為ですからね、はい、さっきあのコーナーに詰めて、ええ、天竜選手が打ったのも反則ならば、はいええ、エプロンにいる天竜に攻撃した馬場選手の攻撃も反則ですよ、はいえーですね、お互いにも最初から閣下してますねまあこれはお互いにこの鶴竜あるいは馬場ドリーチームのまあお互い指定だけに長所欠点もう手の内は十分に知り尽くしてる対戦ですねはいあの、はい、ですからねこの師匠チームの方は精神面で優位に立っているということは間違いないですよね,すね一方の鶴竜にしてみれば、はい、これはあの若さとパワーで俺たちだという気持ちはあるでしょうねさあ時計が早くなったぞさあ待ち構えるエルボード先手ですドリーファンクチキアそしておっと回転回転は勝利スペリングトーホールドこんなに早くこの攻撃を出しますかねちょっと予想外でしたねそうでしたねおっと2回転圧殺を仕掛けてまいりますずいぶん積極的ですそしてスクローバーですねクローバーソールドの体勢に入りました早い勝負かけてくるんですね,ですね山本さんねはい,いやちょっとドリーがこんなに早仕掛けってのは今までにないですね狙いは一体何でしょうかね山田さんいやまあやっぱりスタミナを使わせないうちにですねあのどんどん早く勝負していこうということでしょうねスタミナという面では山田さんどうでしょういや,やっぱり、はい、もう本当に確かに流ですよ流ですね、えーさあただね、これが作戦なのか、はい、あのスタミナの量そのものでいけば鶴竜なんですが、はい、これスタミナというのは配分の量がありますからね、そうですねえー、さあここで鶴田が出てまいりました、ジャンボリアルとかの冬をついたバックドロップあたり欲しいですね、山田さん。そうですね、えー、というわけでやっぱりあのトップロープからのね、はい、あのブロックジェットでしょうね、えー、そうでしょうね、さあ、ジャイアンツ馬場が、ジャイアンツ馬場が脳天に届くから、間に合わせていくか。そうですね、はい、ちょっとね低いかなと思ったんですが、えー、顎のあたりでしょうかねそうですねさあ鶴田完全に上が頭振っているちょっと苦しそうな表情だ右手のサポーターを直したラリアップへの受曲か背の対決手を取るのはどっちかおっと大技大技ネックブリーカードロップまあしかしこの馬場選手も積極的にどんどん技を出してくるんですが、まだあの一昨年の対決で見せた。八代宮里、それから三十二問もありますからね。そうですね。まだその辺の技は出てないですね。ませんねさあ、今度は、今度は、タイムドライバーの体勢だ。鶴田に打つか、鶴田に打った、打った。同点はクラック、そのまま抑え込んだ、カウントツー。跳ねのけました、鶴田。ここまでは完全にババドリーのペースでありますしかし、しかし今日ついて鶴田も返した鶴田も返したあーっと2 0 9ンチ1 3 5キロバットにめり込むあー山田さんこの打たれた後ポジションをババはよく計算してますね,ね、まあ、必ず自分の位置取りというのをね、はい、の長い足がロープに届くように、はい、この辺のペースの掴み方の皆さん、おっと、ああ、ダブルだ、ダブルだ、ダブルだ。山田さんがお話の意表をついたすべ、ドロップが出ました。そして天竜飛ぶのか、構えていると天竜、どうするのか、ちょっと躊躇した。ババ今、表を向いた。かなり故障を止めようだ。はい、あの離れたら危ないと判断したんじゃないですか。なるほど。えーうかつにだから起き上がらなかったそうですそうですそういうことですね、えー、あの時間いっぱい休むのはこれ作戦ですからね、はい、さああっという間に15分が経過しておりますリング上天竜の体にも汗がにじむさあノーテンチョップ水着に放ってそしてドリーファンクチアにつなぎましたエルボーの洗礼連発いくかいやグランドを取りました鶴竜も時々小技を見せるんですがのようなミサイルキックのようなドロップのようなああいったセルフもっと欲しいところですそうですねやっぱりあの蚊の一発でねちょっと情勢が変わりましたもんねそうですねやっぱ怖がりはちょっとですね、えー、何しろもう受け身の天才でありますドリーファンクジュニア
この馬場からさあトリーへつながれてダブルの攻撃は何だダブルチョップダブルチョップ水平打ちそしてドリーですドリーですさっき馬場選手はあのラリアートをかわそうと左に走ったんですが、はい、当たってしまいましたねあれで一瞬、鶴田が勝利を取ったと思ったんですが、その辺はうまいジャイアントババ、さあ今度はドリーがエルボー、これはカラルダーマー、ドリーにも、ドリーにも、ジャンボラリアットの洗礼、両首相に打ちました、さあ、これが勝負どころ、山田さん、ガンガンいかにはいきませんね、えー、もうここはつなぎですね、はい、さあ、白龍がいく、空中へ向かって、ダブルエンズイ、ダブルエンズイ、炸裂。ドリーのコントオブに炸裂当たりはどうですか山田さん,んちょっとね、はい、まだ浅かったんじゃないでしょうか、ね、一方の鶴竜にしてみれば、はい、これはあの若さとパワーで俺たちだという気持ちはあるでしょうね、えー、さあ、動きが速くなったぞさあ、待ち構えるエルボード先手ですドリーファンクジュニア、突然おっと回転回転は勝利、スピニングトーホールドこんなに早くこの攻撃を出しますかねちょっと予想外でしたねそうでしたねおっと2回転早速仕掛けてまいります随分積極的ですそして次はクローバー、ね、クローバーソールドの体勢に入りました早い勝負がいくんですね山田さんね,ね、はい、いやちょっとドリーがこんなに早仕掛けっていうのは今までにないですね狙いは一体何でしょうかね山田さんいやまあやっぱりスタミナを使わせないうちにですねあのどんどん早く勝負していこうということでしょうねスタミナという面では山田さんどうでしょういや,やっぱり、はい、もう本当に濁流ですよ濁流ですね,ねさあただねこれが作戦なのかあのスタミナの量そのものでいけば濁流なんですが、はい、これスタミナというのは配分の量がありますよ、ね、そうですね,ねさあここで鶴田が出てまいりましたジャンボリアとかの冬をついたバックドロップあたり欲しいですね山田さんそうですねと、えー、いうことはやっぱりあのトップロープからもね、はい、あのブロックセットでしょうね、えー、そうでしょうねさあジャイアントババがジャイアントババがノーテンツのから何を持っていくか16番気迫の16番鶴田場外エスケープエスケープよりはこれは完全に16番がヒットですねそうですね、はい、ちょっとね低いかなと思ったんですが、えー、顎のあたりでしょうかねそうですねスポーツが完全に上位頭を振っているはいちょっと苦しそうな表情だ右手のサポーターを直したラリアップというの受曲か手の対決手を取るのはどっちかおっと大技大技ネックブリーカードロップまあしかしこの馬場選手も積極的にどんどん技を出してくるんですが、まだあの一昨年の対決で見せた八代宮里、それから三十二問もありますからね。そうですね。まだその辺の技は出てないですね。出てませんね。さあ、今度は、今度はタイムドライバーの体勢だ。スルタに打つか、スルタに打った、打った。ノーテンはクラック、そのまま抑え込んだ、カウントツー。跳ねのけました、スルタ。ここまでは完全にババドリーのペースでありますしかし、しかし今日ついて鶴田も返した、鶴田も返した、あーっと、2 0 9ンチ、1 3 5ロ、バットにめり込む、あー山田さん、打たれた後、ポジションをババはよく計算してますね、必ず自分の位置取りというのをね、はい、の長い足がロープに届くように、はい、この辺の。ペースの掴み方の皆さん、おっと、ああ、ダブルだ、ダブルだ、ダブルだ。山田さんがお話の意表をついたすべ、ドロップが出ました。そして天竜飛ぶのか、構えていると天竜、どうするのか、ちょっと躊躇した。ババ今、表を向いた。かなり腰を痛めてるようだ。はい、あの離れたら危ないと判断したんじゃないですか。なるほど。えーうかつにだから起き上がらなかったそうですそうですそういうことですね、えー、あの時間いっぱい休むのはこれ作戦ですまで来るともう精神力でしょう左に二十分を経過してまもなく二十五分になろうというところおっとつなぎましたねあっさりさあドリーを谷渡りの攻めかやってんりゅうだ天竜が捕まえたもらいますドリー逆に返すか力が入ります大技から次の展開へ流れをつかみたいところ主導権をつかみたいところ両チーム二点を取るのはどちらかドリーが決まるあっとやっぱりドリーが勝ったドリーが勝ったドリーが勝った天竜の場所を2だ抑え込みます大技が惜しいですねそうですねもうね
あの両軍ともにですねスタミナなんて言ってられないからもう技の大事な話ですね、まあ、しかし山田さんお話のように長期戦になりましたやはり確認有利ですか、えー、長期戦になるとですね、えー、チャンスは多くなってくるでしょうねさあ沸かせに沸かせて確認がいくかおっと場外だ場外だ場外だ場外は何とも申し上げているように両チーム0点さあこれが上がろうとするするから髪を使っておっとリングラインに引き戻すしかしそこには馬場の水平打ちが待っていた今日の水平打ちが待っていたしかしドリングも天竜のドロップキックさあ馬場が天竜を捕まえた馬場が天竜を捕まえたそしてドリーが釣れたドリーが釣れたリングラインには誰もいないリングラインには誰もいない両チームの紹介です。先週の放送の山形大会大荒れになりまして反戦、長州鶴竜が0点試合しかしこの大会も先ほどご覧いただきましたように0点試合あれそうですねそうですね、えー、最後の最後までですね、はいえー、スコアリングの上ではもつれてますね本当ですね、まあ、この両チームにしてもこの試合での得点以下では十分に優勝のチャンスありということですからね、はいはいはいものすごいプレッシャーでしょうねちょっと見てくださいババアが戦時を切りますね山田さんあそうですねさて、黒竜コンビはどうでしょうどうでしょうかつるおっと、天竜が出ます,す、ね、まあこれまではあのつるたが天竜の腰を気遣って、えー、戦時を切ること多かったんですが天竜どうやら本調子とどう見てよろしいですかババアさん,うん、えー、山田さんそうですねまああのー、だいぶ良くなってるっていうふうに言ってますよね、はいえーま試合中に再発の恐れがあります、ね、さあ4本のロープが大きく切れるおっと天竜よけたババビが前へた規定の対決ありがありますまあとにかく山田さんこの試合に勝って2点を挙げなければ両チームともダメですねそうですね、はい、やっぱり2点というスコアリングが非常に大事ですね、えー、何しろ5点ですから6点になっただけではどうしようもないという,、はいうね、7点になって初めてこの今後の試合展開間では明かりが灯るということですね。天竜も向かっていく。アリテ一発
初めはクリーンに分かれたんですがこの辺は早速この指定の意地がぶつかり合っております症状はどうですか山田さん、えーあのはい、やはり天竜選手の方がちょっと硬いですね、えー、あそうですか、えー、まあ試合前にも入念なこの作戦会議を開いておりました天竜相撲チョップから推定打ち先ほどは張り手も見舞いましたさあおっと逆に投げられたぞトップロープからこれはリズムを取ったしかしうまいよく見ている馬場推定打ちでエプロンに天竜を叩き伏せましたお互いにねこれあの一種の反則行為ですからね、はい、さっきあのコーナーに詰めて、えー、天竜選手が打ったのも反則ならば、はいえー、エプロンにいる天竜に攻撃した馬場選手の攻撃も反則ですよ、はいえーですね、お互いにも最初から閣下してますねまあこれはお互いにこの鶴竜あるいは馬場ドリーチームのまあお互い指定だけに長所欠点もう手の内は十分に知り尽くしてる対戦ですねはいあの、はい、ですからねこの師匠チームの方は精神面で優位に立ってる、はい、ということは間違いないですよねだからね、はい、さああっという間に十五分が経過しておりますリング上天竜の体にも汗がにじむさあノーテンチョップ踏みすぎて放ってそしてドリーカンクチアにつなげましたエルボーの戦で連発引っかいやグランドを取りました鶴竜も時々小技を見せるんですがさっきのようなミサイルキックのようなドロップのようなああいった攻めがもっと欲しいところですそうですねやっぱりあの蚊の一発でねちょっと情勢が変わりましたもんねそうですねでもやっぱ小技がちょっと強いでしょう、はい、さあ今度は何を持っていくかちょっと膠着状態になりそうだおっとしかしスルッと真っ黒取り合い天竜がロープ逃げた運動を利用してそのまま抑え込んだカウント2テクニックの応酬ですさあバックドロップバックドロップ両チーム大技のオンパレードあやはり両チームの動き見て無視しますね山さんあ後ろからドロップ後ろからドロップキックすごいこれはすごいさあその間にリング上はラバと天竜場内ではアトリックドロップついたに放ったレングライトリング内で激しい戦いだサバジープロレスださあリングラインご注目いただきましょう馬場が構成馬場が構成天竜足取りが甘いこれは楽鶴田とドリーは場外さあボールの体勢だカウントスリー入るかどうだ服部さんが不足気になってしまいましたが今のは入ったんでしょうかどうでしょうか山田さんタイミング的にはねカウントスリーに近かったですね真っ当高いようにも見えましたがレフリーのカウントは今2つまでですね2つですね2つですあの3つ目をカウントする前に下敷きになりましたからねドリーが完全にすると分断したんですがカウント2ビッグはカウント2さあ今度は鶴田とバラン生のカボを奪ったようなネックブレーカードロップ緊張さがあっても決めないんですねあまたカウント2で返しましたねカウント2で返しましたそしてスリーパーホールドスリーパーホールドこれは AWA をサーキットしたときに盗んだスリーパーホールド、もう今まで戦ってきたありとあらゆる強豪レスラーのエッセンスを鶴田が取ってるわけですね、そうですねあの馬場選手には非常に効果があると思いますが、はい、これで引きずりを起こした場合、ですね、えー、あの相手の体重を利用できるんで、もっといいですかね、あ立ち技ですねそうですさあ、完全にポジションを取るけれども、相手は何しろ 2m9 センチ、ジャイアント馬場であります。ルカツサンディングポジションを取りますと大技がありますさあどうかあラリアットジャンボラリアットまともに決まったジャンボラリアットがまともに決まりましたさあ赤いコーナーちょっとこれは赤い足だ赤い足だまあこういう最後バカー選手の走るのは非常に有利なんですけどもあの長州選手が一騎打ちを行ってババー選手の足の強さに全く驚いてましたもんねはい。本屋の足に強さが残ってますねこの馬場からさあドリーへ繋がれてジャブルの攻撃は何だダブルチョップダブルチョップ水平打ちそしてドリーですドリーですさっき馬場選手はあのラリアートかわそうと左に走ったんですが、はい、当たってしまいましたね,したね、えー、あれで一瞬するかが勝負を取ったと思ったんですがその辺はうまいジャイアント馬場さあ今度はドリーのエルボーこれは空振りだまあドリーにもドリーにもジャンボラリアットの洗礼両師匠に打ちましたさあこれは勝負
ったところ山田さんガンガンいかにはいきませんね、えー、もうここはつなぎですねはいさあ白龍がいく純粋へ向かってダブルエンズイダブルエンズイ炸裂ドリーのコントロールに炸裂当たりはどうですか山田さん,んちょっとね、はい、まだ浅かったんじゃないでしょうかね、えー何しろもうウクリルの天才でありますドリーパンクジュニアまだの波長攻撃が必要ですあとジャンプしてのネックブリーカードロップこれは馬場譲りだ20分が経過しました20分が経過しました案内はドリーコールそしてテンクコールさあ18なんか足を持ったオートエルボーああこれはちょっと珍しいコールしましたあ確かにショッったからも今度はテンデーで始まるエンズイエンズイまたチャンスだチャンスだ確認チャンスだ何を持っていくかジャンボズルタさあ帰ってくるところはジャンボラリアットリアップで乱れ打ち今夜は乱れ打ち危ない乗り危ないカウントツー3発目ですよ皆さんそうですねものすごく対応してますがねこれは決して悪い攻めじゃないいいですよネックブリカードラップさあ師匠の熱い壁は破ることができるかどうかまだトレイには一度も勝ったことはありません鶴田さあダイアンと馬場東京ダイアンと馬場東京でありますこの鶴田対馬場も鶴田の3枚4引き分けあーっとジャンピングにジャンピングに馬場の胸に打った反対の大きくアピールジャンボ鶴田何を持っていくかあーっとドラッケーカービアザも出しますラリアットも乱れ打ちまた行くのかあーっとまだね馬場選手の顔も余裕があるんですね。かつ、ねええ、てこの馬場選手はおっとなんでしょうかおーバックドロップだ !9cm の落差これはどうだカウントおーっとスープポイントス馬場選手はかつて鶴田に1年の順番勝負をしましたがそれ以上の今日は試練であります。なんと師匠の壁は熱いんでしょうかそうですね、えー、お互いにねもう必死になってきましてね